ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു മട്ടൻ ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ നാടൻ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ മട്ടൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മട്ടൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മട്ടൻ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ആ മട്ടൻ വെന്ത് വരുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത ഉള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പിന്നെ അഞ്ച് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മട്ടന് അഞ്ച് വലിയ ഉള്ളിയാണ് നല്ല നേരിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വയനിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വയറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചില്ലി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറി കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി വയറ്റിയെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടുന്നത് വരെ വയറ്റാം ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നല്ല വലിയ സൈസുള്ളൊരു മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലതുപോലെ അതും കൂടെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം കുറച്ച് സമയം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തക്കാളി അതിലേക്കൊന്ന് ഉടയുന്നത് വരെ വയറ്റാം നമുക്ക് അപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി വയറ്റിയ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മട്ട മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബിരിയാണിൻ്റെ മസാല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച മട്ടനും കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം മട്ടൻ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം മട്ടൻ ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മട്ടൻ ഒന്ന് ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മട്ടൻ മൊത്തമായിട്ട് മസാലയിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ വേവിച്ച വെള്ളവും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഒന്ന് നമുക്കിത് പാകം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം മസാലയ്ക്കും ദമ്മൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പം ബിരിയാണിൻ്റെ മസാല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചോറ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പട്ട കറാമ്പി ഏലക്ക ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കിസ്മിസും കാഷ്നട്ട്സും വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ലാസ്റ്റ് ആയാലും പൊരിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ഹാഫ് ഉള്ളി നേര് നേരിതുപോലെ മുറിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി കുറച്ചൊന്ന് നല്ലതുപോലെ പൊരിയാൻ പാടില്ല നല്ലതുപോലെ പൊരിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചോറ് ക പത്തി നല്ല കറുപ്പ് നിറമായി പോകും അപ്പം ചെറിയ തോതിലൊന്ന് ഉള്ളി പൊരിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ബിരിയാണി ചോറ് വെക്കുന്നത് അരി വറുത്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഈ എണ്ണയിലൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് അരി കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ അരി ഇങ്ങനെ വറുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക
അപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പാകത്തിൻ്റെ വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മട്ടൻ ബിരിയാണിയും ബീഫൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ചോറ് കുറച്ച് വേവിച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബിരിയാണിക്ക് പിന്നെ നമുക്കിത് ദമ്മിടണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചോറൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ട് ടൂ ലെയറായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ദമ്മിടുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലേക്കോ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇത്ര പോരെ ചോറ് ഞാൻ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാലയും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ കുറച്ച് മസാല ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കുറച്ച് ഫുള്ളായി നേരത്തുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മസാല ബാക്കിയുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ മൂന്ന് രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് മസാല ദമ്മിടുന്നത് അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് ദമ്മിടുന്നുണ്ട് മസാല ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ട് ടുക്കുക അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ ആ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ചോറ് മൊത്തമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിതിൽ ബിരിയാണി കളറോ ഒന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ചോറ് ഇതിൻ്റെ മസാലയിലൊക്കെ പരക്കി അത് തന്നെയാണ് മുകളിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ ബിരിയാണീൻ്റെ കളർ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഏകദേശം തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരു ഒരു പത്ത് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു പോലെ ദം ഈ മസാലയും ചോറൊക്കെ അതിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ദമ്മിട്ട് വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മൂടി മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം വേറെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂടിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അടുപ്പിലാ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കനലിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം നോർമലി ചൂടുവെള്ളമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒനിയനും കിസ്മിസും ക്യാഷ്നറ്റും കൂടെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ച